ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் டெக் தமிழன் யூடியூப் சேனல் ஸோ நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ தான் புதுசாக வீடியோவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் ஸோ நம்ம இதுவரையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்க எல்லா வீடியோக்கான பிளேலிஸ்ட் லிங்க்காக க்ரியேட் பண்ணி அந்த பிளேலிஸ்ட்டை வந்து கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட டெலகிராம் சேனல் இருக்குது அதோட லிங்க்கும் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்கோம் அதன் மூலயமா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அதில் ஷேர் பண்ணப்படும் ஸோ அது மூலயமா நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சரி வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் நீங்கள் டைட்டிலை பார்த்தே தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஹெடர் அண்ட் ஃபுட்டர் ஆட் பண்ணுற போகிறோம் அதோடு சேர்த்து இமேஜ் ஆட் பண்ணுறதையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெடர் அண்ட் ஃபுட்டர் அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஹெடர் அண்ட் ஃபுட்டர் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம சில வெப்சைட்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேலே டாப்பில் இருக்கிறதும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் கீழே அந்த வெப்சைட்டோட எண்டில் இருக்கிறதும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எல்லா பேஜ்லேயும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி சில ஃபிசிக்கலான புக்ஸில் பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் லைனில் ஒரு சில விஷயங்களை டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க லாஸ்ட்டாக கீழே பாட்டம்லேயும் ஒரு சில விஷயங்களை டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வேர்டில் ஆட் பண்ணி பிரிண்ட் எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஹெடர் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இன்சர் டேபில் தான் இந்த ஹெடர் அண்ட் ஃபுட்டருக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னா ஆல்ட் ஹென் ஹச் அப்படின்றத கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு ஹெடருக்கான அந்த டைலாக் பாக்ஸ் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பிங் மெனு அதாவது இந்த ஒரு காம்போ பாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த காம்பு பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபார்மேட் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரையும் பிளாங்கே செலக்ட் பண்ணுறது நல்லது தான் ஏன்னா பிளாங்கை நம்ம செலக்ட் பண்ணாலும் நம்மளால் எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளால் ஃபார்மேட்டிங்கிலேருந்து எல்லாமே நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால் நான் இப்போ பிளாங்குன்னு கரெக்டாக அதில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் அதையே கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் செலக்ட் டைப் ஹேர்னு வரும் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க அப்படியே நீங்க என்ன ஹெட்டர்ல டைப் பண்ண போறீங்களோ அதை டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்ப டெக் தமிழ் டைப் பண்ணிட்டேன் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் போல்டு பண்ணிக்கிறேன் இட்டாலிக் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப ஃபான் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே பிப்டீன் பாயிண்ட் கொடுத்தாச்சு இதை சென்டர்ல வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றனால நான் சென்டர் கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு இதை நம்ம ஒன் டைம் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டாலே என்ன ஆயிடும்னா நம்மளோட ஹெட்டர் வந்து இங்கே ஆட் ஆகிடும் ஒரு விஷயம் ஸ்க்ரீன் ரீடராக இருக்கிற நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னா இதை விசுவலாக தான் பார்க்க முடியும் ஸ்க்ரீன் ரீடரை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியாது பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் பார்த்துக்க முடியாது ஸோ அது அப்போஸ் நம்ம தப்பாக டைப் பண்ணியிருக்கோமா இல்லை இது கரெக்டாக ஆட் ஆகிருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ எப்படி போனோமோ ஆல்ட் என் ஹெச்சு கொடுத்து நம்ம ஒரு ஹெட்டரை வந்து ஆட் பண்ணோம் அதே இது ஆல்ட் என் ஹெச் இ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா அந்த ஹெட்டருக்கான எடிட்டிங்கானது ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு <laughs> கலாப்ஸ் ஒரு டிராப் டவுன் வந்துச்சோ அதே மாதிரி அங்கே ஒரு டிராப் டவுன் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நீங்கள் பிளாங்கை சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி நம்ம என்ன டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை டைப் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மேட்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆகிடும்னா ஆட் ஆகிடும் இதே மாதிரி நீங்கள் ஆல்ட் என் 
ஓ இ கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு எடிட்டுக்கு போகும் நீங்க அங்க வேற ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம் இதே இது நீங்க இந்த ஹெட்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ட் என் ஹெச் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆயிடும் அதே மாதிரி ஆல்ட் என் ஹெச் பதிலா ஆல்ட் என் ஓ ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா ஃபுட்டர் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் இவ்வளவுதான் ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் இதுல நம்ம கரெக்டா ஆட் ஆயிருக்கான்றது நீங்க எடிட்ல போய் தான் பார்க்கணும் அதே இது நீங்க பிரிண்ட் பண்ணும் போது பிரிண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு தாராளமா உங்களுக்கு வந்துடும் அதையும் நம்மளால நேவிகேட் பண்ணி பார்க்க முடியாது நம்ம பேஜஸ்ல என்ன டைப் பண்ணியிருக்கோமோ அதை மட்டும்தான் பிரிண்ட் பிரிவில் பார்க்க முடியும் ஆனா விசுவலா பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெடர் அண்ட் ஃபுட்டர் வந்து காமிக்கும் பிரிண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பிரிண்ட்ல உங்களுக்கு ஹெடர் அண்ட் ஃபுட்டர் வந்துடும் ரைட் இப்ப ஹெடர் அண்ட் ஃபுட்டரை பத்தி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்ப அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு பிக்சரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிப்ட் டேப் கொடுத்துட்டு போனால எனக்கு இந்த லொகேஷனுக்கே வந்துருச்சு இப்ப இந்த பிக்சர் வந்து எனக்கு இங்க வந்துருச்சு ரெண்டு விதமா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா பிக்சர் என்சர்ட் பண்ணலாம் நீங்க ஏதாவது பிக்சர் வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த பிக்சரை காபி பண்ணியும் அப்படியே இங்க பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இன்சர்ட் பிக்சர்லயும் நீங்க பண்ணிக்க முடியும் சோ இப்ப இன்சர்ட் பிக்சர் கொடுத்துட்டேன் இப்ப இந்த பிக்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் சைஸா வந்து வேர்ல வந்து வந்துருச்சு ஆனா நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு பேஜ்ல வந்து ஃபுல்லா பிக்சர் இருந்தா நல்லா இருக்காது அப்ப இதோட சைஸ் அதே மாதிரி அதோட கேப்சன் சோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் எடிட் பண்ணணும் நீங்க இந்த மாதிரி பிக்சர் உள்ள இன்சர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க எந்த ஆரோ கீஸ வச்சு நேவிகேட் பண்ணிடக்கூடாது நேவிகேட் பண்ணா நம்மளால அதாவது ஸ்கிரீன் ரீடர் யூசர்னால அதை எடிட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா மவுஸை வச்சு செலக்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்மளுக்கு பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இப்ப எதை நேவிகேட் பண்ணல அப்படியே கான்டாக்ட் பண்ணுவேன் bring to front and to back hyperlink add a insert caption insert caption n insert caption caption எதாவது நீங்க கொடுக்கணும் அப்படினா இங்க போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா caption கொடுத்துக்கலாம் caption dialog options caption edit figure one out see figure 1 னு இருக்கு சோ இதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வேற எதாவது இங்க நீங்க ऐड பண்ணிக்கலாம் label box figure out l label வந்து figureல இருக்கு label என்ன கொடுக்கறீங்களோ அதாவது நம்ம நேவிகேட் பண்ணும் போது என்ன தேவைப்படுதோ அதை கொடுத்துக்கலாம் இந்த பிக்சருக்கு வந்து இந்த கேப்சன் வந்து எங்க வரணும் பிலோல இருக்கணுமா எது வேணுமோ அதை நீங்க ஏதாவது புதுசா ஒரு லேபிள வந்து நீங்க கொடுக்கணும் நம்பரிங் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு சில விஷயங்கள் அந்த பிக்சர் ரிலேட்டடா ஒரு சில நேரங்கள்ல கரெக்டா வருது ஒரு சில நேரங்கள்ல வர மாட்டேது நம்ம இப்ப கேப்சன் ஓகே கொடுத்தனால இங்க பிகர் ஒன்னு வந்துருச்சு இப்ப நம்ம பிக்சருக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் கேப்சன் கொடுத்துட்டாச்சு இப்ப இந்த கேப்சன் நம்ம கொடுக்கும் போதும் சில நேரங்கள்ல அன்செலக்ட் ஆயிடும் அதை கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க இப்ப நானு அடுத்து இதுல ஹைட் அண்ட் வித் அட்ஜஸ்ட் பண்றது எப்படி அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் Wrap 
ஸோ ஹைட் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சில் இருக்கு வித்து வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஹைட் அண்ட் வித்தை வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்சலூட் ரேடியோ பட்டன்லேயே இருக்கட்டும் அப்சலூட் ஹார்ட் அண்ட் இட்ஸ் செலக்ட் 8.67 8.67 இருக்கு சோ இதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன சைஸ் வேணுமோ அது கொஞ்சம் விசுவலா நீங்க பாத்துக்கலாம் நான் இப்ப என்ன பண்றேனா அப்படியே பாதியா குறைக்கிறேன் 4 4 4.67 குடுத்துட்டு 67 அப்சலூட் ரேடியோ பட்டன் செக் அப்சலூட் வித் அண்ட் இட்ஸ் செலக்ட் 3.5 சோ இதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா 3.5 ன்னு எடுத்துக்கிருச்சு ரோட்டேஷன் அண்ட் இட் ஆல்சோ இட்ஸ் செலக்ட் 0 ரொட்டேஷன் ஜீரோல இருக்கு ஹைட் வந்து டென்ல இருக்கு வித்தும் டென்ல இருக்கு இதை வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் டென்னுக்கு பதில நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் சின்னதா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அன்செலக்ட் ஆனோடனே நம்மளால அதை எடிட் பண்ண முடியல இப்போ இதில் இருக்க ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் பிக்சருக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் செஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ணும் போது நீங்கள் எந்த இடத்துல கர்சராக வைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து பிக்சர் வந்து ஷோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இதுவாகிடும் இப்போ இதை காப்பி பண்ணியும் நீங்கள் வேறு இடத்துல எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடிய